வெல்கம் டு டிஎஸ் டம்மி சயின்டிஸ்ட் சயின்ஸ் சூப்பர் ஃபன் சூப்பர் மேஜிக் நான் உங்கள் மகேந்திரன் இன்னைக்கு வீடியோவில் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ தொழில் புரட்சி நான்கு அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னா தொழில் புரட்சி தொழிற்சாலைகளில் நடக்கிற புரட்சி நம்ம இப்போ வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளான வாழ்க்கையில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற செல்ஃபோன்ஸ் ஆகட்டும் வாட்ச் ஆகட்டும் பைக் ஆகட்டும் கார் ஆகட்டும் இல்லை நம்ம டெய்லியும் போடுற வகை வகையான ட்ரெஸ்ஸுங்கள் ஆகட்டும் இப்படி நமக்கு தேவையான பல பொருட்களுமே எங்கேயோ யாரோ ஒரு தொழிற்சாலையில் தயாரித்து அதை நமக்கு சப்ளை பண்ணுறதுனால தான் இந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது காலம் மாற மாற காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பொருட்களோட தயாரிக்கும் முறைகளும் மாறிக்கிட்டே இருக்குது அதோடய பயன்பாடுகளும் அதிகரிச்சிட்டே போயிட்டுருக்கு அதோடய குவாலிட்டியும் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு ஸோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா புதுசு புதுசாக நம்ம கண்டுபிடிச்ச டெக்னாலஜிஸ் தான் ஸோ இப்படி புதுசு புதுசாக நம்ம கண்டுபிடிச்ச டெக்னாலஜிஸை வச்சு தொழிற்சாலைகள் ரொம்பவே புரட்சி அடைஞ்சதுனால தான் தொழிற்சாலைகளில் ஏற்பட்ட மாற்றம் தான் இந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கையை இப்போ நம்ம வாழ காரணம் ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கண்டுபிடிச்ச டெக்னாலஜிஸ் மூணு பாகமாக தொழிற்சாலைகளை புரட்சி அடைய வச்சிருக்கு அதாவது மூணு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் நடந்திருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச புது புது டெக்னாலஜிஸ் இப்போ நம்ம கையில் இருக்கிற புது புது டெக்னாலஜிஸ் வந்து நம்ம வாழ்க்கையை இனிமேலுக்கு நம்ம நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மாற்ற போகுது ஸோ இதைத்தான் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோவில் என்னென்னலாம் டெக்னாலஜிஸ் புதுசு புதுசாக வரப்போகுது அப்படின்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் தொழில் புரட்சி உலகத்திலே ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் எங்கே எப்போ எப்படி ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபதுகளில் உலகத்திலே ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் வந்து கிரேட் பிரிட்டனில் தான் ஆரம்பிச்சிச்சு நமக்கு எல்லாத்துமே நல்லாவே தெரியும் மனுஷனுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு இருக்கிறது இடம் போடுறதுக்கு துணி ரொம்பவே அவசியம் சாப்பாடும் இடமும் நம்மளால் உருவாக்கிக்க முடியும் துணி வந்து ரொம்பவே கஷ்டம் பிரிட்டிஷ்காரங்க பல நாடுகளை வந்து பல வருஷமாக ஆட்சி செஞ்சுருக்குறாங்க அப்போவே வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப நல்லா துணி போடுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது கிரேட் பிரிட்டனில் பல பேர் அவங்க வீட்டில் சின்னதாக ஒரு இடம் ஒதுக்கி ஃபவுண்ட்ரி மாதிரி வச்சு அதில் வந்து கையில் துணிகளை தயாரித்து விற்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதோடய எஃபிஷியன்சி ரொம்பவே கம்மியாக இருந்துச்சு அவங்க நினச்ச நேரத்துக்கு வேலை செய்வாங்க நினச்ச நேரத்துக்கு வேலை செய்ய மாட்டாங்க ஃபுல்லாக கையில் பண்ணதுனால அதோட டிமாண்ட் ரொம்பவே அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படி இருக்கும்போது ஏகப்பட்ட மெக்கானிக்கல் டிவைசஸை கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி நாலில் ஸ்பின்னிங் மில்லில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி உலகத்திலே கிரேட் பிரிட்டனில் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பதில் பவர்லூம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாம் சேர்ந்து உழைச்சி எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் உழைச்சி துணிகளை தயாரித்து பல நாடுகளுக்கு விற்க ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு ஸ்டீலையும் அயனையும் உருக்கிற ப்ராசஸை கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டீம் பவரை கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டீம் பவரையும் இந்த அயன் அண்ட் ஸ்டீல்லாம் வச்சு ஸ்டீம் இன்ஜினை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு ஸ்டீம் இன்ஜினில் ஓடுற ட்ரெயினை கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அந்த ட்ரெயினை வச்சு ஒரு இடத்துல தயாரித்த துணியை இன்னொரு இடத்துல விற்கிறதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அதனால் அந்த நாட்டோட வர்த்தகம் ரொம்பவே அதிகமாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து யூரோப்பை ஃபுல்லாக பரவ ஆரம்பிச்சிச்சு யூரோப்பில் பெல்ஜியம் இட்டாலி ஜெர்மனி ஃப்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ரொம்பவே லேட்டாக பரவ ஆரம்பிச்சிச்சு அதை தொடர்ந்து அமெரிக்காவில் பரவ ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் இந்த பீரியட் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபதுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பது வரைக்கும் இருந்துச்சு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பதுக்கு மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் வந்து இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து பல மடங்காக வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு விரிவடைஞ்சு அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்துச்சு பல்பு வந்துச்சு டெலிஃபோன் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஐசி இன்ஜின்ஸ் வந்துச்சு ஸோ இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே தொடர்ந்து மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் உள்ள வந்துச்சு ஒரு பொருளை வந்து ரொம்பவே அதிக அளவில் வந்து தயாரிக்கும் முறையெல்லாம் வந்துச்சு ஏகப்பட்ட மெக்கானிக்கல் டிவைசஸை கண்டுபிடிச்சாங்க சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வரைக்கும் செகண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுக்கு மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் உலகம் வந்து பயங்கரமாக நம்மளை மாற்றிச்சு
நம்ம மனுஷங்க செய்யக்கூடிய வேலையாகட்டும் நம்ம மனுஷங்களுக்கு தேவையான வேலையாகட்டும் அதை எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிஷினுக்கு நம்ம கற்றுக் கொடுத்துருவோம் மிஷின் வந்து நம்ம மனுஷங்க செய்யக்கூடிய வேலையை செய்யும் அதாவது மனுஷங்களும் மிஷினும் சேர்ந்து ஒரு ப்ராப்ளத்தை ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக எஃபிஷியண்ட்டாக செஞ்சு முடிப்போம் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபோர்த் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனோட மெயின் எய்ம் ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது என்னென்னலாம் டெக்னாலஜிஸ் ஃபோர்த் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனில் நம்மளோட லைஃப்பை மாற்ற போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரோபோட்டிக்ஸ் பிக் டேட்டா மிஷின் லேர்னிங் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் குவான்டம் கம்ப்யூட்டிங் பிளாக் செயின் நானோ டெக்னாலஜி சிந்தட்டிக் பயாலஜி த்ரீ டி பிரிண்டிங் அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் அதே மாதிரி ஜீன் எடிட்டிங் அதே மாதிரி அட்டானமஸ் வெஹிக்கல்ஸ் ஒயர்லெஸ் நெட்ஒர்க்ஸ் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட விஷயம் வந்து ஏகப்பட்ட டெக்னாலஜிஸ் வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையை வந்து பயங்கரமாக நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மாற்ற போகுது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டு டிஜிட்டல் வேர்ல்டு பயாலஜிக்கல் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு உலகத்திலையும் நம்ம தனித்தனியாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தோம் இந்த ஃபோர்த் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனை தொடர்ந்து இந்த மூணு உலகத்தையும் நம்ம வந்து கம்பைண்டாக வாழ போகிறோம் உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ரீசெண்ட் பைக்ஸ் அண்ட் கார்ஸ்லாம் கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பைக்ஸ் அண்ட் கார்ஸை வந்து செல்ஃபோன்ஸ் கூட நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு அந்த பைக்ஸ் அண்ட் கார்ஸ் எவ்வளோ தூரம் போகுது எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகுது எங்கெங்கெல்லாம் போகுது அதில் பெட்ரோல் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே செல்ஃபோன்லேயே நம்மளால் பார்த்துக்க முடியும் ஸோ இப்படி தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஃபிசிக்கல் டிஜிட்டல் பயாலஜிக்கல் உலகத்தை கம்ப்ளீட்டாக கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனாக இருக்க போகுது ஸோ ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுமே உலகத்தோட பொருளாதாரத்தை பயங்கரமாக மாற்றும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுமே உலகத்தோட பொருளாதாரத்தை பயங்கரமாக மாற்றும் அப்படி பார்க்கும்போது அடுத்த வீடியோவில் நான் நம்ம இந்தியாவில் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் எப்படி நம்ம இந்தியாவை மாற்ற போகுது இந்தியாவோட பொருளாதாரம் எப்படிலாம் இருக்கும் வேலைவாய்ப்பு எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் மறக்காமல் பார்க்கணும் அப்படின்னா எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்ஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்டேட்ஸுக்கு சோஷியல் மீடியா பேஜ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோஸோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்ட் இல்லன் பாய் ஃப்ரெண்